திரைப்படத்திற்கான ஒரு அடிப்படை விஷயத்தை பற்றி தான் இன்னைக்கு பேசணும் நேற்று ஒரு அருமையான நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்கள் ஒளிப்பதிவாளர்களும் ஒளிப்பதிவை பற்றியும் ஷார்ட்ஸ் பற்றி குறிப்பாக வண்ணங்களை பயன்படுத்துவது கலர் ஸ்கீம் கலர் சைக்காலஜி கலர் தேரி இந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான ஒரு அமர்வை நேற்று ஒரு நாற்பது நண்பர்கள் பங்கு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா முதல்ல ஒரு திரைப்படத்திற்குள்ள நுழைய விரும்புகிற ஒரு பார்வையாளனாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு திரைப்படத்துக்குள்ள பணி செய்யணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு டெக்னீஷியனாக உள்ள நுழையும் நினைக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் சரி முதல்ல அதை வந்து ஒரு காட்சி ஊடகமாக புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் தமிழ் சினிமாவில் நிறைய பிரச்சனைகள் உருவாகிறதுக்கான பாக்கியராஜ் மாதிரி இயக்குநர்கள்லாம் மிகப்பெரிய ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ரொம்ப அருமையான கதைகள்லாம் இருக்கும் ஆனால் பாக்கியராஜ் எப்படா ஒருபோதும் ஒரு சினிமாவாகவே கேட்கிறேன் ஒருவேளை பாக்கியராஜுடைய திரைக்கதைகளை வேற ஒரு நல்ல இயக்குநர்கள் இயக்கியிருந்தா இன்னைக்கும் பார்க்கக்கூடிய படம் தான் ஆனால் பாக்கியராஜ் படம் சினிமாவாகவே ஆகிய ஏன்னா அவருக்கு சினிமா என்பதை அவர் கற்றுக்கொண்டு வரல அவர் காட்சி ஊடகம் என்பதை அந்த காட்சிக்கான அடிப்படையிலிருந்து அவர் அந்த விஷயங்களை ஆரம்பிக்கவில்லை அதனால முதல்ல சினிமாவினுடைய இது வந்து எப்படி காட்சிங்கிறது போதும் அதனால தான் நம்ம ஓவியத்தை பற்றி இன்னைக்கு பேசுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் மனிதன் பார்த்துட்டே தான் இருக்கா எப்பயுமே பிறந்ததுலேருந்து என்ன சொல்ல போனால் மூணு வயசுலேருந்து ஒரு குழந்தை உலகத்தை பார்த்ததும் பார்ப்பதன் மூலமாக தான் கற்றுக்கொள்கிறது என்று சொல்லுங்கள் சீன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு மனித குழந்தைகளில் ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு விஷயம் ஆனால் முதல் முறையாக நம்ம வந்து மனிதர்களை இப்படி தான் பார்க்கணும்னு சொல்கிறது வந்து ஓவியர்கள் தான் ஏன்னா மனித கண்கள் வந்து முந்நூற்றி இருபது டிகிரி பார்க்கணும் இருக்கும்போது ஒரு நூற்றி எண்பது சொன்னீங்கன்னா போகிற போக்கில் எல்லாமே ஆனால் முதன் முறையாக ஒரு ஓவியம் தான் என்ன செய்யலாம் ஒரு செவ்வகத்துக்குள்ள அவங்களை வந்து பார்க்க சொல்லணும் அதான் பின்னால் என்ன செய்யுது இந்த செவ்வகம் இல்லாத படங்கள் புகை ஓவியங்கள்னு சொல்கிறோம் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னால் மனித நாகரீகத்தில் முதன் முதல்ல ஓவியங்கள் வரையும் போது இந்த செவ்வகம் இல்லை ஆனால் ஒரு லிமிட்டட் ஸ்பேஸ் தான் ஆனால் நவீன சமூகம் அல்லது நவீன சமூகம் சொல்கிறத விட மனித நாகரீகம் வளரும்போது ஓவியங்கள்ங்கிற கலை வரும்போது அது ஒரு செவ்வகத்துக்குள்ள ஒரு கேன்வாஸ்க்குள்ள அடைக்கிறாங்க அதுதான் பின்னால் என்ன செய்யறாங்க இருபதாம் நூற்றாண்டு வரும்போது அல்லது அதுக்கு முன்னாலேயே புகைப்பட கலை வரும்போது அந்த செவ்வகத்தை எடுத்துக்கும் செவ்வகங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் லைஃப் காட்சி இருக்கு அல்லது வாழ்க்கை நம்மளை சுற்றி விரிஞ்சு கிடக்கு அதுலேருந்து ஒரு துண்டை வந்து வெட்டி நம்ம கொடுக்குறதா ஒரு கேன்வாஸ் ஒரு செவ்வக ஸோ இதுதான் சினிமாவினுடைய அடிப்படை சினிமாவில் வந்து என்னென்னா கேமராவை இப்படி திரும்பினீங்கன்னா வேற ஒன்று ஆகும் இப்படி திரும்பினீங்கன்னா வேற ஒன்று ஆகும் மாறும் ஸோ அங்கே தான் வந்து சினிமா ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ வந்து இதனுடைய ஆதி கலையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெயிண்டிங்கை பற்றி நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் பெயிண்டிங்கை ரசிக்கிறதா நமக்கு எங்கேயுமே அதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாதனாலும் அதை பற்றி கொஞ்சம் நேரம் நம்ம பேசலாம் இருக்கோம் ஸோ அதனால தான் தெரிய வேண்டியது இப்ப சில படங்கள் நீங்க பாருங்க இது ஓவியம் கிடையாது இது வெவ்வேறு விதமான வகை படங்கள் இதை வந்து டிஜிட்டல் போட்டோகிராஃபி சொல்லலாம் இதை வந்து பாப் ஆர்ட் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு பெயிண்டிங் இது வந்து ஒரு இன்ஸ்டலேஷன் ஆர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையை சார்ந்தது இது வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஒரு கட்டிடத்தினுடைய படம் இது வந்து ஒரு திரைப்பட பிரேம் எந்த படம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை இதுவும் கூட ஒரு திரைப்படத்தினுடைய பிரேம் தான் இதுவும் ஒரு திரைப்படத்தினுடைய இது எல்லாமே வந்து பிம்பங்கள் ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா காட்சிகள் தான் இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே கேட்டிங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு படமும் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுது அது இந்த படங்களை நீங்கள் எப்படி விளங்கிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஒரே மாதிரியான பதில நீங்கள் சொல்ல முடியாது ஒரே காட்சி தான் ஒரே தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கும் எல்லாம் ஒரே மாதிரி காலையில் எப்படி தான் சாப்பிடும் எல்லா விஷயங்களும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் ஒரு படத்தை நம்ம ஒரே மாதிரி பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னா எந்த ஒரு பிம்பம் யாரோ ஒருவரா யாரோ ஒருவருக்காக எடுக்கப்படும் ஓவியமாக இருந்தாலும் சரி குறிப்பாக போட்டோகிராஃபின் வந்ததுக்கப்புறம் 
ஒரு சதுரம் ஒரு செவ்வகம் என்பது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வார்த்தை வந்து கட்டிடத்துறை துறையில தான் பயன்படுத்துறாங்க ஏன்னா ஒரு கட்டிடம் கட்டும் போது அதுக்கு ஒரு நீண்ட திட்டமிடல் தேவைப்படும் போடணும் அப்புறம் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் வருவாரு இதெல்லாம் முடிஞ்சதும் ஒரு கட்டணம் கட்டும் ஆனா இங்கே ஒரு படத்தை எடுக்கிறதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்தும் போது அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்க கேட்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இமேஜும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சினிமாவில் நியூஸ் ப்ராப் சொல்ல போனால் சினிமாவில் எல்லாமே ஒரு காட்சியை போனோன்னு எடுத்து முடியாது இந்த இடத்துல நீங்கள் வர போகிறீங்க மழை பெய்யப்போகுது அல்லது இங்கே பஸ் வருது இதுலேருந்து இறங்க போகிறாங்க முடிவு பண்ணால் அது ஒரு சில மா வருஷங்களுக்கு முன்னால் பிரேக்கதை எழுதுகிறாங்க சில மாதங்களுக்கு முன்னால் திட்டமிடுறாங்க சில மாதங்களுக்கு முன்னால் லொக்கேஷன் பார்க்குறாங்க இது எல்லாம் திட்டமிட்டு தான் ஒரு காட்சி எடுக்கிறாங்க அதனால் சினிமாவுக்குள்ளே இருந்து ஒரு ஆக்சிடென்டல்னு சொல்ல முடியாது எல்லாமே கஷ்டம் எந்த ஒரு பிம்பமுமே யாரோ ஒருத்தருக்காக இன்னொருத்தருக்கு இன்னொருத்தரால் கட்டமைக்கப்படுகிறது அப்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லா அதை பார்க்க வேண்டிய அவசியத்துல இருக்கோம் டு சி இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஹேபிட் பட் லேர்னிங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் லவ் வாட் வி ஆர் லுக்கிங் அட் ரிக்யூர்ஸ் எஜுகேஷன் எனக்கு இதை தான் நம்ம ஆம்ஸ்ட்ராங் கூட அதை சொல்ல ஒரு வகை அதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம இன்னைக்கு உலகத்தை பார்ப்பது என்பது ஹேபிட் ஹேபிட்ஸ் பழக்கத்தை பார்க்கணும் பல விஷயங்கள் இது போச்சுன்னா இது சாமி நிறைய விஷயங்களுக்கு மீனிங் எல்லாம் நமக்கு தெரியாது நம்முடைய கல்ச்சர்ல என்ன செய்யறோம் தமிழ்நாட்டில் பிறந்துட்டா இந்த மாதிரி விஷயங்களை இப்படித்தான் பார்க்க வேண்டும் என்பது நம்மளறியாமல் உள்ளுக்குள்ள வரும் அது வந்து பல பழக்கத்தினால வரும் சாப்பிட்ற எப்படி நம்ம குழந்தைகளுக்கு கையில் சாப்பிட்றதுக்கு சொல்லித்தர வேண்டியது இல்லையோ அதே மாதிரி ஒரு எதை எப்படி பார்க்க வேண்டும் என்று யாரும் சொல்லித்தரதில்ல ஆனால் உன்னை புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கும் போது அதை நுணுக்கமாக ரசிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கும் போது அதற்கு கல்வி தேவை இங்கே தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் அது இந்தியாவில் நம்ம வந்து ரொம்ப பின்தங்கி இருப்பது என்னென்னா கலைகளை நம்ம இஷ்டத்துக்கு பார்க்கலாம் நமக்கு விளங்கும் இப்போ சினிமாவுக்கு போனவுடனே சினிமா பார்க்குறதுக்கு என்ன படிக்க வேண்டியது சினிமாவை விளங்கிக் கொள்வதற்கு என்ன அதுக்கு என்ன தேவைப்படுது என்ற ஒரு மனோபாவம் வந்து அதான் வந்து திரைப்படத்துறைக்குள்ள போகிறவங்களுக்கு இருக்குது இப்போ மாணவர்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா கொஞ்ச நாளைக்கு முதல்ல சென்னையில் ஒரு சீரியலில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ ஒரு ஒரு ஆஃபீஸ் பாய் இருப்பார் அவர் வந்து அவர் பேர் முருகன் அவர் வந்து சார் நான் பாட்டு எழுதுவேன் சார் அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் மியூசிக்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ நான் பாட்டு எழுதுவேன் சார் அப்படின்னு ஒரு நோட்டை கொண்டு வந்து கொடுத்தாரு அதை எடுத்து பார்த்தேன் பார்த்தா அவர் திருநெல்வேலிக்கார் இப்போ தப்பு தப்பாக இருந்துச்சு இப்போதான் தமிழ் தப்பு வார்த்தை வாக்கி எல்லாமே முருகன் என்ன எவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் முதல்ல நீங்கள் தமிழை சரி பண்ணுங்க அப்புறம் பாட்டு எழுதுங்க அவர் அதுக்கு என்ன சொன்னார்னா சார் அதெல்லாம் யாராவது படித்தவங்களை சரி பண்ணிக்கலாம் சார் எளிமையான <laughs> ரொம்ப நுணுக்கமான ஒரு கலையாது அப்போ அதை வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ஒரு கற்றல் அவசியம் ரொம்ப ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் லேர்னிங் என்பது தேவை ஸோ இன்னொரு விஷுவல் கல்ச்சர் த ஐ அண்ட் த ஐ ஆர் இன்டிமேட்லி கனெக்டட் ஒரு ஆட்சி கலாச்சாரம் விஷுவல் கல்ச்சர் இன்னைக்கு வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அறுபதுகளில் பேச்சு கலாச்சாரம் இருந்துச்சு வெட்டாரிகள் நம்முடைய அரசியல் எல்லாமே பேச்சாலய தீர்மானிக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் நாற்பர கலைஞர் பெரியார் எல்லா சமூக சீர்திருத்தங்களும் எல்லா விஷயங்களும் பேச்சு மூலமாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ நம்ம ரொம்ப அந்த அளவுக்கு நம்ம படித்த சமூகம் கிடையாது ஆனால் அப்படியே படிப்படியாக மாறி இருபதாம் நூற்றாண்டுடைய கடைசிக்கு வரும்போது சேட்டலைட் டெலிவிஷன் மூலம் டிஜிட்டல் கேமராக்களும் அல்லது இந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுகள் கார்பரேட்டுகள் சினிமா உலகத்தினுடைய வளர்ச்சி இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் சேர்ந்து இன்றைக்கி முழுக்க முழுக்க நம்ம ஒரு பெரிய காட்சி கலாச்சாரத்தில் வாழ்க்கை எல்லாத்தையுமே பார்க்கணும் எல்லாமே வந்து பார்வைக்கு முன்னால் மனித உடல்கள் இயற்கை நகரங்கள் நாகரீக <laughs> 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 
நீங்கள் யார் என்பது என்ன அப்படின்னா நீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் வாட் யூ ஹேவ் உங்களுக்கு என்ன டூல்ஸ் இருக்கு என்ன டூல்ஸ் வச்சு நீங்க பாப்பீங்க இதுதான் நேற்று நாங்கள் ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ்க்காக ஆம்ஸ்ட்ராங் வந்து ஒரு அலைவாழ்வு படத்தில் இருந்து ஒரு பாட்டு போட்டேன் எவனோ ஒருவன் வாசிக்கிறான்னு ஒரு பாட்டு போட்டுட்டு அது அதில் எப்படி கலர் இருக்குங்கிற பற்றி அவர் பேசினார் அதுக்கப்புறம் அவரே என்ன செஞ்சார் இதை பற்றி ஒருத்தன் ஒரு ஒரு வெள்ளக்காரன் வந்து இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா அவன் ஆமா பேசு இங்கிலீஷ் அப்படி இருந்துச்சு அதனால இவன் பாருங்க இந்த படம் இந்த பாட்டை வந்து அவன் எப்படி பார்க்குறாங்க நெட்டில் இருக்கு அதை போக்கு போடும்போது எல்லாருமே வாயடைச்சு போயிட்டு நம்ம எல்லாரும் அந்த படத்தை பார்க்கறோம் ஆனா அவன் இன்ச்சு பை இன்ச்சு அந்த படத்தை அந்த காட்சி வந்து என்ன செய்யறான் அதுல இருக்கிற ஒவ்வொன்றுக்கும் மீனிங் என்ன செய்யறான் கிரியேட் பண்றான் சோ நீங்களும் நானும் பார்த்த அந்த விஷயத்த அவன் எப்படி வேற ஒன்னா பாக்குறானா அங்கதான் அவன் யாரு அவனுக்குள்ள எங்க இருக்கு அவன் என்ன மாதிரியான ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியாக என்ன மாதிரியான ஒரு புரிதல் அவன் இருக்காங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த பாட்டு பாடு அதனாலதான் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு நாம் திரைப்படத்துக்குள்ள நுழையும் போது அல்லது எந்த ஒரு கலைக்குள்ளே நுழையும் போது எக்யூப்டாக நம்ம அதுக்காக சில தகுதிகளை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டிய கட்டாக ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஓவிய கலையில எல்லா கலைக்கும் பொருந்தனா கூட சில விஷயங்கள்ல ஓவியத்துல பார்ப்போம் கலைப்படைப்பினுடைய சில மிரக்கிள்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட்டுக்கான சில விஷயங்களை எப்படி பார்க்கணும் ரொம்ப சிம்பிளானது ஒன்று முதல்ல ஒரு ஓவியத்தை பார்க்கும்போது த இல்லூஷன் ஆஃப் பெப்ஸ் ஓவியர்கள் எப்படி அந்த காலத்தில் ஒரு டெப்தை வந்து எப்படி ஒரு மாயத்தை உருவாக்குறேன் அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி போட்டோகிராஃபிலே நம்ம என்ன செய்கிறான் ஒரு படத்தை எடுத்தால் அப்படியே ஏதோ வால் பேப்பர் மாதிரி சினிமா பல கல்யாணம் வீட்டு வீடியோக்கள் மாதிரி ஆனால் சிலருடைய ஃபோட்டோகிராஃபி மட்டும் அந்த டெப்தை அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதை ஓவியர்கள் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் பாருங்க படங்களை பாருங்க இதில் அந்த ஃபோர் கிரவுண்டு நடுவில் இருக்கிறது பேக்ரவுண்டு அந்த வெளிச்சம் அந்த மனித உடலினுடைய தசைகளுடைய அமைப்பு அதெல்லாம் எப்படி வந்து ஒரு இதில் மற்ற விஷயங்கள் இல்லையான்னு இருக்கு பட் சில விஷயங்களில் சில ஓவியங்களில் சில விஷயங்கள் தூக்கலாக இருக்கும்னு வச்சுக்கலாம் இது வரும் ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு காலகட்டத்தில் ஐரோப்பாவில் வந்து அன்றாட நடவடிக்கைகளை ஓவியமாக தீர்க்கிற ஒரு பாணி இருந்துச்சு எக்கச்சக்கமான படங்கள் இருக்கு இவர் கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தார் அதில் இருந்தால் நான் எடுத்தேன் ஓவியர் மருது வந்து ஒரு நூற்றம்பது படங்களை அவருடைய ஃபேஸ்புக்கில் இந்த மாதிரி குறிப்பாக ஒரு காலகட்டத்தில் ஐரோப்பாவில் வந்து ஓவியர்கள் அன்றாட நடவடிக்கைகளை வரைஞ்சி பண்ணலாம் அதில் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப குளிர் நாடுங்கிறதுனால அந்த வெயில் வந்த உடனே அந்த வெயில் நேரங்களில் பல வேலையை வச்சு வாங்கி துவைக்கிறது காய போடுறது இது எப்படி அந்த எந்த எப்படி இருப்பார் அந்த நீங்கள் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் எந்த கடைசி வரைக்கும் அந்த பெயிண்டிங் கொடுப்பார் இந்த சுவர் அந்த சுகத்துக்கு பின்னால் அங்கே ஓடு இருக்கு இங்கே இருந்து அந்த நிழல் எத்தனை லேயர் அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு கையில் செய்கிற ஒரு ஓவியம் சும்மா பெண்கள் இந்த வெயில் காட்சிக்கிட்டு வம்பளத்தை இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சி அதில் அந்த உடைகள் இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்டர் டிசைன்ஸ் காம்பினேஷன் கலர்ஸ் பேட்டர்ன் ரெண்டாவது இல்லூஷன் வந்து என்னன்னா இல்லூஷன் ஆஃப் லைஃப் எப்படி ஒரு உயிரோடு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த ஓவியங்களில் கொண்டு வர்றது வந்து ஐரோப்பிய ஓவியங்களில் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக எந்த அளவுக்கு ஒரு மனுஷன் உயிரோடு நிற்கிற நம்ம நேரம் பல நேரங்களில் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தாலே பல நேரத்தில் மாலை போட்டால் சரியாக போயிருக்கிற மாதிரி ஆனால் இங்கே வந்து எப்படி அந்த அந்த எப்படி எந்திரிச்சு நடந்து வந்துடுவாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த கிரியேட் பண்ண முயற்சி பாடிய <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> 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 
எப்படி அந்த சுவரில் இருக்கக்கூடிய செங்கல்கள் உடஞ்சது போனது வந்தது அந்த சுவரில் இருக்கிற கண்ணாடி அதுக்குள்ள இருக்கிற கிரில் டீடைல்ஸ்
நேற்று இவர் ஆம்ஸ்ட்ராம் சொல்லிட்டு இருந்த மோனக்ரா இப்படி ஒரு ஒரே வகையான வண்ணங்கள் ரெட்டுங்கிற ஃபேமிலிக்குள்ளே இருப்பார் வேற ஆர் நோ அதர் கலர்ஸ் ரெட் ஆரஞ்சு எல்லோ படம் அப்படியே ஒரு ஹாஃப் ஒயிட் மொத்த படமே அப்படியே இருக்கேன் இந்த ஸ்கீமெல்லாம் நீங்களுக்கு யார் சொல்லி இந்த மாதிரியாக இருந்தாலும் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் இன்னைக்கு வந்து கலர் வெளியில் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் நம்பர் போட்டிங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த ஒருத்தன் இதைத்தான் நம்ம மாஸ்டர்ஸ் பாருங்க அவருக்கு கோக்கிலா என்ன செய்து விட்டால் பரங்கியாக கோலமும் கோக்கிலா வரல ஜெயகாந்த் ஏன் வந்துச்சு எனக்கு தெரியல சமூகம் என்பது நாலு பேர் படம் எடுக்கிறதுக்காக ஜெயகாந்தோட ஒரு முன்னாள் அப்படி ஒரு ஒன்று வந்துச்சுன்னா அதை யார் தருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம்னே தெரியல ஏன்னா ஒரு ஓவியம் என்பது பல நேரங்களில் நிறுத்தி ஒருத்தர் உட்கார வச்சு காவிச்சு வந்து மோனாலிசா ஒரு ரெண்டு வருஷம் வரைஞ்சார் சில நிலக்காட்சிகளை அந்த இடத்துலயே போய் நின்று வரைஞ்சு மனிதான <laughs> இல்ல கலைஞர்கள் அப்படித்தான் ஆச்சரியப்படுறாங்க குறிப்பா ஓவியம் தான் ரொம்ப வியக்கக்கூடிய ஒரு கலை இசை கூட எனக்கு அப்படி கிடையாது இசையிலையும் இந்த மாதிரி அதிசயங்கள் நடந்திருக்கு கரையா எப்படி அந்த இதை பண்றான் இளையராஜா கேட்டா அவரும் சொல்றாரு நான் எப்படி போட்டேன்னு எனக்கே தெரியல யார் வேணுமே சொல்றாரு அவ்வளோ வருது சார் ஆனா பெயிண்டிங் தான் உலகத்திலேயே நம்ம பெயிண்டிங் இஸ் கல்ச்சர் அது வந்து எங்க இருந்து அந்த மாதிரியான ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி அந்த மாதிரி சென்சிபிலிட்டிஸ் வந்து அந்த மாதிரி கிராஃப்ட் வந்து வருது அப்படிங்கிறத ஆனால் இந்த மாதிரி திறன்களை எல்லாம் இழந்துகிட்டு இருக்கிறது நீங்கள் ஆசைச்சு இதெல்லாம் இந்த நூற்றாண்டில் மனிதனுடைய புலன்கள் உச்சகட்டத்தில் வேலை செய்த விஷயங்கள்லாம் இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்கு அடுத்தது வந்து கலர் கலரை பற்றி நேரத்தில் ரொம்ப நான் விரிவாக பேசுவோம் இதில் பார்க்க எப்படி ஒரு கலர் ஸ்கீம் இருக்கு கலர் ஹார்மோனிங்கிறாங்க எப்படி <laughs> <laughs> அருமையான <laughs> 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 ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த கதைக்கு இந்த மாதிரி இந்த டோனுக்குள்ள இந்த வண்ணங்களுக்குள்ள தான் நம்ம செயல்படணுங்கிற ஒரு தெரிவு வந்து இல்லாத காரணம் அதை பற்றிய ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாத தான் சொல்லுவோம் இது எல்லாமே வண்ணங்களை பற்றிய நம்ம ஒரு சோகமாக இருக்கு இல்லை டாமினட்டாக கிரே ஆஃப் டோன்ஸ் எல்லாமே இதுல இருந்து தான் கலர் தீரியல் உருவாக்கு இந்த மாதிரி படங்களை பார்த்து விட்டு தான் கலர் தீரியல் உருவாக்கு அடுத்தது பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி ஒரு நீண்ட ஊர்வலம் வருது எப்படி இருக்கும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் டிராயிங்கே ஒன்று இருக்கு அடுத்தது ஒரு ஓவியத்தில் இமேஜினேஷன் இமேஜினேஷனுங்கிறப்ப ரொம்ப ஒயில்டாக ஒரு சில நேரத்தில் யதார்த்தத்தையே சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு காலகட்டம் இருந்துச்சு ஓவியத்தில் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் என்ன சொன்னாங்க அதுலேருந்து மீறி ரொம்ப ஃபேண்டசியாக அல்லது ரொம்ப வந்து 
அதி கற்பனையில போகக்கூடிய படங்கள் இப்ப இது என்னென்ன விளங்க இங்கதான் ஒரு கேள்வி உடனே நம்ம என்ன செய்யறோம் டக்குனு அதை ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம் தமிழர்களுடைய மனசுல இது என்ன விளங்கல விளங்கல என்ன நம்ம விளங்காத ஒரு படமாங்க எங்க அந்த கவிதை விளங்குதா படிச்சு படிச்சு பார்த்தாச்சு விளங்கல அப்புறம் இது என்ன அளவுக்கு நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம விளக்க இப்ப ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்வது என்பது அவ்வளவு எளிமையான விஷயம் மூவாயிரம் வருஷமா நமக்கு கவிதை பாரம்பரியம் இருக்குனா நீங்க திடீர்னு நேரத்தை வந்து என்ன செய்யறீங்க படிச்சுட்டு ஒரு கவிதை உங்களுக்கு விளங்கணும்னு வளர்க்க அது மாதிரி ஏன் இந்த மாதிரியான ஒரு இமாஜினேஷன் ஏன் வருது எப்படி நம்முடைய கலைகளில் எப்படி கடவுள் சிற்பங்களில் வந்து எட்டு கால்களும் இல்லை நடராஜன் ஏன் அத்தனை கால்களில் ஆட்டாரு ஒரு சாதாரண இமாஜினேஷன் அப்போ அதை தேடி போனால் தான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் போகிற போக்கில் விஷயங்கள் நடக்காது இதெல்லாம் ஒரு காலகட்டத்தைய கற்பனைகள் ஸ்டாலிங்கிறவருடைய கற்பனைகள் இதெல்லாம் நீங்கள் தேடி போய் படிச்சுக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஓவியத்தில் அது எந்த கலையிலுமே டெக்னிக் டெக்னிக்கிறது ஒரு கிராஃப்ட் ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்று செய்யும் போது ஒரு கட்டத்தில் ப்ரெஷ்லேயே வரைஞ்சி கொடுக்க வேண்டிய செய்யலாம் கத்தி எடுத்து வரைகிறாங்க சொரண்டுறாங்க போட போடுறாங்க ஸோ இதைத்தான் டெக்னிக் அடுத்து நம்ம வந்து என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு இந்த மூன்றாவது மிரக்கல்ங்கிறது ஒரு ஒரு பெயிண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய அல்லது ஒரு எதுலனால் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் இதை பாருங்கள் எங்கேயுமே ஒரு ரஃப் ஸ்ட்ரோக்ஸ் போட தெரியாத போட மாதிரி மனித உடல்கள் இருந்து வேற ஒரு விஷயம் நாய் வந்து அப்படி தண்ணி ஊற்றணும்னு உதறது பண்ணு கடைசியாக காம்போஸ்ட் எப்படி இன்னைக்கு அதை பற்றி நிறைய பேசுவாங்க எப்படி ஒரு காம்போஷன்ங்கிறது உங்களுடைய பிரேமை எப்படி நிறைக்கிறீங்க ஃபோட்டோகிராஃபி இப்படி திரும்பினீங்கன்னா காம்போஷன் மாறு அதே மாதிரி தான் ஒரு பெயிண்டிங் இதில் பாருங்கள் என்ன அழகா காம்போஷன் நடுவில் அவங்க இருக்காங்க இந்த பக்கம் ஒரு இருக்குது உங்ககிட்ட அந்த பேலன்ஸ் வந்து மரம் தான் இருக்குது அந்த பக்கம் தூரத்தில் மக்கள் <laughs> 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 வைக்கோல்கள் <laughs> 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 ஒரு பேசிக்கா ஒரு படத்துக்குள்ள ஒரு படத்தில் பார்க்க வேண்டிய சில விஷயங்களை பார்க்கணும் அடுத்து அதற்கு மேலும் ஒரு படம் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் ஒரு இமேஜினேஷன் பற்றி விளக்கல சார் கலரை பார்த்துறேன் பெர்ஸ்பெக்டிவை பார்த்துறேன் அல்லது வந்து லைட்டிங் எல்லாம் புரியுது ஆனால் அதுக்கு மேலே இந்த படம் என்ன சொல்லுது இதை எப்படி நான் வாங்கிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு இன்னும் கூடுதலாக நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் முதல்ல understanding the artist and their partners adavadhu or oviyar pora pola konjukkiyadhu avar avar yaar avarude vaalnda kaalam idu picasso ude or varnikanga oviyar appo picasso endha kaalathukku chendavaru or medieval renaissance chendavara arumulachi kaalathai chendavaru oviyar idu navina kaalathai chendavaru ulaga porgal la nadandhu indha kaalathila andha time la irukkaru அப்ப இந்த இது வந்து ஒரு போரை சித்தரிக்கக்கூடிய ஒரு ஓவியம் அப்ப அதுக்குள்ள போனாதான் நீங்க அந்த ஓவியத்தை வந்து முழுசா ரசிக்க முடியுமா இல்லைன்னா இது ஒரு கிருக்கலா மாடர்ன் நாட்டில் பிகாச வந்து ஒரு காடு மாதிரி கடவுள் மாதிரி கியூபிஸ் ஒரு பொது ரெண்டே உருவாக்குற மாதிரி 
இது அதுக்கப்புறம் உலகம் முழுவதும் இவருடைய பாணி வந்து வேற ஒரு விஷயமா மாறி அப்ப இதை போற போக்குல நம்ம என்னங்க இதெல்லாம் நம்ம போலாம் நம்ம ஊர்ல பாடமாட்ட யாரும் ரசிக்க மாட்டாங்க காரணம் வந்து அதனுடைய சூழலை விளைவிக்க முயற்சி பண்றது இல்லை ரெண்டாவது வந்து ஒரு பெயிண்டிங்கினுடைய ஜானர் என்ன அதோட என்ன வகை சார் எக்கச்சக்கமான வரைக்கும் இல்லையா லேண்ட்ஸ்கேப் பெயிண்டிங் போட்ரை ஸ்டில் நிறைய வகைகள் அப்ப அந்த வகை என்ன அந்த வகைக்கான இது பாருங்க ஸ்டில் லைஃப் ஒரு காலத்துல வந்து ஸ்டில் லைஃப் வரையிறது பெரும்பாலும் ஓவியக் கல்லூரிகளில் ஸ்டில் லைஃப் ஒரு முக்கியமான பாடம் தான் அதனுடைய உச்சம் பாருங்க இது வந்து ஃபோட்டோ எடுத்தா கூட நீங்க வீடு முக்கியமான ஒவ்வொரு <laughs> ஐரோப்பிய படங்கள் நம்ம இயக்குநர்களை உதாரணத்துக்கு படசட்டி பார்க்கும்போது எனக்கு டக்குன்னு தோன்றது இந்த சாப்டர் பிரிக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல சிட்டி ஆஃப் கார்டில் வருது <laughs> <laughs> பரவலாக மொழியையும் வாழ்க்கையும்ழைய பேசிட்டு <laughs> கவிஞர்கள் <laughs> சில நேரங்களில் நம்ம அவங்களுடைய ரீடப் ஆன் த லைஃப் ஆஃப் அண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் 
கடைசியாக வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஒரு கலைஞனுடைய இந்த கிராஃப்ட் செய்து எந்த மாதிரி தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி இருந்தேன் ஓவியத்தை அல்லது என்ன மாதிரி அவனுடைய ஏன் அவன் அவனுடைய கிராஃப்டை வந்து நம்ம பெருசாக சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு மைக்கேல் ஆண்டோருடைய இந்த கிரியேஷன் ஆஃப் ஆடம்ங்கிற படத்தை நீங்கள் பார்த்தா தான் இருக்கும் ஏன் ஒரு சிறந்த படம் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த இது பூராமல் சுவர்கள் வரையப்பட்டோம் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கேன்வாஸ் பூரா கூரைகள்லையும் படுத்துக்கிட்டே வரைய தொண்ணூறு வயசு மேலே அவர் வாழ்ந்துருக்காரு பெரும்பாலும் நேரம் அவரை நின்றே தான் ஒரு வகையில் ஓவிய உடலில் வந்து ஆண்களுடைய உடலை அதிகமாக வரைந்தவர் வைக்கல காரணம் அவர் வந்து ஒரு கேம் கூட சொல்லலாம் ஆய்வுகள் சொல்லலாம் கல்யாணம் பண்ணல ஒரு ஆண் உடலை ரசிச்சுட்டு அதனால் ஆண்கள் பெரும்பாலும் ஆண்கள் பெண்கள் உடலை தான் வரைவாங்க ஐரோப்பாவில் ஆண் உடலையும் வரையக்கூடிய இதுக்கு இவர் ரொம்ப ரசித்து வரைவார் இவருடைய இதுகளை ரொம்ப அற்புதமாக கொண்டு வந்து இது வந்து ரூபன்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய நுணுக்கங்கள் பார்த்தோம் இருந்து அவரை இறக்குற காட்சி நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அந்த காலத்து பெண்கள் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருந்திருக்காங்க பெண்கள் மென்மையானவர்கள் பின்னால வந்து உழைக்கக்கூடிய அது அந்த கை பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் வந்து கலர் ஸ்கீம் எப்படி இருக்குது ரெம்பராண்ட் இவங்கெல்லாம் இந்த ஸ்டைலில் தான் இது அந்த ஒரு ரஷ்யன் பெயிண்டர் எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ் ஓகே பாரு இது வந்து கொலாக்னு ஒரு பெரிய பெயிண்டர் ஆட நாட்டில் ஒரு ரொம்ப முக்கியம் பிரிட்டிஷில் வெவ்வேறு விதமான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துறாங்க ஒரு ஓவியத்தை பார்ப்பது என்பது ஓவியத்தை பார்ப்பாங்க ஒரு சிறந்த மனதோட பார்ப்போம் பிரிஜுடிஸ் இருந்துச்சுன்னா எதையும் நினைச்சு முடியும் இது விளக்குமா விளங்காதா இதெல்லாம் ஒரு ஓவியமா அந்த மாதிரி அணுகு முறை கலைகள் போகும்போது நீங்க ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டடா போங்க எப்படி இந்த படைப்பு எங்களை எப்படி உங்களை இருக்குங்கிறத நீங்க எவ்வாறு பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்னவாக அர்த்தம் ஆகுதுன்னுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயமா 
நீ ஓவியம் வந்து விஷுவல் ஆர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒட்டுமொத்த இருக்கிறது ஓவியம் வெறும் ப்ரெஷ் பிடிக்கிறாங்கன்னா மட்டும் இல்லாமல் டிஜிட்டல் மீடியத்தில் வேறு வேறு இதுக்குள்ள போக முடியல விளங்கிக் கொள்ள முடியாத விஷயங்கள் கிடையாது ரைட் அடுத்தவங்க பேசலாம் ரொம்ப நன்றி அமைதியாக இருக்கேன்